Quatre. On trinque Oui, 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 comme ça, ça vous donne de la force <rire> pour nous parler de Monsieur Hurt. Est-ce que vous avez vu Midnight Express ben Oui, mais c'était il y a un petit bout de temps quand même. Hein? Oui, et eh bien John Hurt jouait dans Midnight Express. Moi, il ne m'a pas du tout donné envie d'aller faire un petit tour en Turquie. Si vous m'invitez à passer un week-end là-bas, je ne sais pas si j'irai. Mais John Hurt est à Paris en ce moment. Deux films sont à l'affiche avec lui, The Heat de Jérémy Thomas et 1984, on en parlait tout à l'heure d'après Orwell, réalisé par Michael Radford. Le dernier film de, de Richard Burton, alors il joue Win, Winston Smith et euh, il paraît que John Hurt rêvait de tourner avec Truffaut, qu'il était amoureux de Jules et Jim. J'ai toujours travaillé pour le cinéma plutôt que pour les films. Ça a pris du temps. C'est une conception que les Français connaissent bien. À propos de Jean-Luc Godard et le film de Michael Radford, Les cœurs captifs, je connais une histoire très drôle, je ne sais pas si c'est vrai. La quatrième chaîne anglaise a demandé à Godard de tourner un film sur les cinéastes anglais. Il a répondu, impossible. Les Anglais sont incapables de faire des films. Alors on lui a dit, très bien, faites un film sur ce thème. Les Anglais ne peuvent pas faire de films. Il a dit, ok, il est parti. Mais quand on a pris contact avec lui, il a envoyé un télégramme. Impossible de réaliser le projet, je viens de voir les cœurs captifs. Je crois qu'il faut se regarder dans le miroir de temps en temps, non Je ne me vois pas dans le rôle d'un aventurier. J'ai beaucoup joué la comédie jusqu'ici et j'aimerais encore le faire. Je, je voudrais bien en tout cas. J'ai eu, j'ai joué de, de manière différente la victime de nombreuses fois. J'aimerais faire autre chose maintenant. À propos de ces rôles de victime, est-ce que The Hit représente un nouveau départ Eh bien, le The Hit m'offre une occasion différente dans le sens que c'est un rôle de vilain et on ne peut d'aucune manière dire qu'il est victime. Je veux dire, il, il termine pas tout à fait en vie dans ce sens, il est victime. C'était bien. Je me suis beaucoup amusé et le film aussi m'amuse beaucoup. Pensez-vous que Burton a eu du plaisir à jouer dans un film aussi prestigieux que 1984 tout à fait, sans aucun doute, je peux dire oui. Je sais, ça lui a fait plaisir. Il était, je ne sais pas s'il pensait au prestige exactement, c'est plutôt qu'il a senti quelque chose dans ce film qui lui, qui lui plaisait. Je sais qu'il aimait travailler avec Radford parce qu'on lui a donné des notes et il a suivi de bon cœur. Tandis que dans la plupart des films, personne ne lui disait comment il fallait faire. Personne n'osait car les gens avaient peur de lui dans le fond. Pensez-vous que Burton doutait de lui ou était-il un homme sûr de lui Il n'était pas du tout le, le personnage qu'on pouvait imaginer. En tout cas, il était loin d'être celui que moi j'imaginais. Je m'attendais à un aventurier, je m'attendais à quelqu'un qui était trois fois grandeur nature. En réalité, il était trois fois grandeur nature, mais pas dans le sens qu'on imagine. C'était sa présence. Je n'ai jamais de ma vie rencontré un homme aussi séduisant. Le charme de sa présence, une présence forte, un poids énorme. Où qu'on aille, la personnalité clé voulait rencontrer Richard Burton. Elle était attirée vers lui. Et Richard ne disait presque rien. Lui, il écoutait. Eux, ils parlaient. Pas Richard. Ils ne sont pas venus l'écouter, ils sont venus lui raconter. C'était inouï. Ouais, il est temps qu'on se quitte parce que Agnès a déjà bu presque toute la bouteille. Alors, pas vrai. Vous avez quelques secondes pour nous dire ce qu'on voit demain. Anne Parillo, César Robin. Plus éviter la bande-annonce du petit Walt Disney qui va sortir prochainement Robin des Bois. Et puis quelques images des 50 ans. Henry Kissinger qui sera votre invité, Patrick. On dirait sur ce plateau. Voilà.